jijini Mwanza Tanzania usiku wa leo tulivu karibu mimi naitwa Mtozi Alosinyanda mpaka sanne dakika 30 tumechelewa takriban dakika saba kutokana na mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wangu binafsi na timu yangu iliyonizunguka Emmanuel Makuliga akafanya kazi kubwa kwa kisha mimi na nyanyuka tena kwa mara nyingine wiki moja iliyopita ama wiki mbili zilizopita nilikuwa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Mara na tukazungumza naye tuliozungumza naye na wiki iliyofuata akawepo e, mheshimiwa mbunge wa Tarime mjini e, Esther Matiko ambaye tukajadiliana naye kwa kina mambo kadha kadha e, akijaribu kufafanua miradi ya maendeleo ambayo imefanywa katika jimbo la Tarime na mimi nikaenda naye hivyo kutaka kujua miradi hiyo iliyofanyika kukaa naibuka hoja za hapa na pale na bado nimeendelea kusalia Tarime na time hii nimesalia Tarime kwa maana mkoa Mara si kwa maana ya mbunge e, lakini ni mtu ambaye ni mzawa kutoka huko ba, wakati ule akiwa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema alianzia CCM kukatokea nginje nginje mle ndani ya CCM akakimbia akaenda upinzani akarudi alivorudi bati akabahatika kupata nafasi ya kuwa E, naibu waziri wa Tamisemi imani kubwa iliyopewa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye kwa sasa yuko hapa Chato bila shaka anatazama moja kwa moja matangazo haya mimi niwashukuru sana tunaendelea kuamini kwamba sote tunaungana kwa lugha moja na kwa sura moja kukabiliana na matatizo ambayo kama taifa tunalipata mlipuko wa virusi vya corona mjini Dodoma Uh, speaker naibu speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Action Tulia daktari amezungumza pia miongoni mwa walioshukiwa kuwa na virusi vya corona basi ni mbunge mmoja wa wabunge ambao taarifa zinasema amewekwa na yeye katika, katika uangalizi tulivu hii inanifanya pia niweke umbali wa kutosha kabisa na mbunge ambaye ametoka Dodoma na siku kadhaa zilizopita tu na mimi nimemwekea distance mbali sana uh, tuweze kusogeleana hapa maana hujui bana aliyokuweko huko ndani ya bunge hilo. Mimi naitwa Alois Nyanda. Unaweza kushiriki matangazo haya tuko live kila eneo na unaweza kushiriki matangazo haya kwa kuniandikia ujumbe mfupi nami nitakuja kusoma kila tone la ujumbe ambao umeniandikia. Niko na mheshimiwa Mwita Waitara. Karibu sana. Mm, sana. sana. Na mm. sikitika sita kushika mkono wako. <laughs> Karibu sana. E, Utaratibu wa sasa unajulikana. Mm. E, na kushukuru sana yeah. kwa kushiriki mjadala huu. Uh, bunge linaendelea mjini Dodoma. Yeah, ni kweli. Huko Mwanza <coughs> ulikuwa tarime. Mm. Uh, kuna mtu mmoja ananiambia e, Mheshimiwa Waitara anazagaa sana mitaani kuliko kuwepo ka, kazini. E, kwa nini? Kwa nini? Anambia anazagaa sana mtaani kuliko kuwepo kazini. Yaani akiwa na maana bunge linaendelea session hilo, wenzako wako Dodoma, wewe bado uko mtaani. Ukisikia mtu anakwambia unazagaa sana mtaani, unaifikiriaje ama unaichukuliaje? Kwanza, kwanza sio lugha sahihi. Mm. Na, na, na sio sio Kiswahili cha Kiarabu. Mm. mm. Uh, kuzagama manake kuna kazi inayofanya mm. sio sio sawa sawa <laughs> anaweza gari mtu ambaye ana mpango una mwelekeo mm. yani upo upo tu mm. uh, mimi ni kwamba nimetoka nime Dodoma mm. uh, siku ya Ijumaa mm. kwa sababu uh, kulikuwa na ratiba ya kuboresha daftari la kudumu na pia kura awamu ya pili mm. awamu ya kwanza ilipita mimi sikupata fursa kwa sababu ni muhimu E, nipata hiyo fursa ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu mm. na, na mimi mwaka 2015 nilipiga kura kutokea e, mkoa wa Dasama mm. e, municipal Irara kule Ukonga Kivule mm. na nimeshasema mara kadhaa mm. kwamba mwaka huu kura yangu nitaipigia nikiwa Tarime vijijini kata Itirio kule shule ya msingi Iramba ambako msingi ni nyumbani mm. kwa sasa ili upate sifa hiyo ya kuwa mpiga kura jimbo la Tarime vijijini lazima mm. ubadilishe taarifa. Kwa hiyo nitoka kwenda kubadilisha taarifa kwenye kitambo cha cha kupigia kura. Mm. Hiyo ndio sababu ya msingi. Sasa mm. ukienda unijua ni nyumbani mm. eh, wazazi wapo na wamekuwa ni wazee kidogo kwa hiyo wakati mwingine naangalia hapa na pale mm. uweze kufika na kugeuza. Sasa na hii 
na huko nyoro pia umenifanya nije hapa sio kinaambia pia kuna mtu anazaga mm. eh nadhani kidogo haki hapo inapotea kuna haki inapotea lakini nikasema kwa sababu pia mpo hapa mm. na kama nilivyosema kuna mambo ambayo baba wa Tanzania angepaza kujua mm. na kutoka nkaenda tena Dodoma kurudi hapa mm. itachukua muda kwa sababu ni pita hapa mm. lakini kesho naendelea Dodoma na bunge naendelea na of course mm. mambo yote nilikuwa nafanya pia lazima kuwa na taarifa kwa hiyo mm hii safari ya kuja hapa ni official wala wala kwa hiyo wanaosema kwamba unazagaa kwa kweli waachane na hiyo lugha uh, uh, au nafikiri wanalao wanalao jambo mm. uh, 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 hivi 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 mna, uh, kwa nafasi yako kama kama naibu waziri wa Tamisemi uh, watu wanauliza sana ajira mfano za elimu hasa ajira 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 hivi mmetoa ajira kiasi gani kwa, kwa, kwa ngazi hiyo nitakuja katika level ya ya, ya majimbo sasa na, kwa, kat, kat, katika nafasi hiyo mnaweza mkao umetoa ajira kiasi gani kwa sasa kiasi kwamba ili ili zitaarifa za kwamba eh, hakuna ajira awamu hii watu wajatoa ajira serikali inaleta janja janja kwenye kutoa kazi na nini wewe kama mtu mwenye dhamana mmetoa kiasi gani ili wanaosikiliza wajue kwamba kweli mmetoa kwa kwanza tukubaliane kwamba eh, kwamba serikali haijajiri sio sawa sawa mm. mtu aseme kwamba mm ajira zimetoka na yeye hajabahatika kupata. Hiyo mm. inaweza kuwa lugha sahihi. Mm. Kwamba ajira zimetoka yeye huyu anayesema mm. hajapata. Mm. E, kwa kwenye kwa, kwa, kwa mwaka huu mpaka tunapozungumza hapa mm. zimetaliwa umetolewa ajira kwenye kada mbalimbali za 2018 mm. kwenye maeneo mbalimbali. Mm. Shida iliyopo ni kwamba unajua wanalinganisha kwa mfano mimi nimaliza chuo cha Dar mwaka 2006. Mm. Wakati tunatoka kwanza tulikuwa na chuo cha Dar mm kile chuo kimezaa chuo kikuu cha 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 Alivi mm. e, Alivi University kimezaa e, chuo kikuu kile cha Iringa kilikuwa ni college tu mm. kimezaa chuo kikuu cha Mwimbiri mm. Mwimbiri kulikuwa ni college kwa tunasoma pale kimezaa chuo kikuu cha Dodoma kimeanzishwa na vingine vingi ambavyo vimeendelea mm. sasa wanalinganisha wakati ambapo wakati wa, wa mimi nakwenda nyuma mm. ulikuwa kwanza nilitoka na wanafunzi wachache lakini pia nafasi zilikuepo kwa unatoka chuoni wakati mwingine unakuja una, una, una kufuata chuoni mm. yani ile matokeo ya mwisho mm. ile semester ya mwisho mm. unakuta waajiri mm. na wadau mbalimbali kipo na serikali mm. wanatoa nafasi kwa hiyo unaweza kuchagua mm. sasa hivi karibu kila mwaka mm-hmm. kuna wanavyo wengi sana wanaingia mtaani mm-hmm. sasa kweli speed ya serikali kuajiri mhm eh kuajiri pia sio kuajiri tu unabidi waajiri watu uweze kulipa mishahara na wapata staki zao. Mm. Kwa serikali inaajiri watumishi kwenye maeneo mbalimbali kulingana na uwezo wa serikali. Na hiyo hipo. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais amekuwa ni muungwana. Juzi tunapozungumza hapa, kuna mchakato eh, ambao unaendelea Mheshimiwa Rais baada ya kuangalia uwezo wa serikali, mm. kuangalia labda kuna watu wamestafu, wengine labda wamefariki dunia, wengine wamewajibishwa kwenye makosa ya kinidhamu, mm. ametoa nafasi za madaktari 1000. Mm. Na na kwenye bajeti ambayo inaendelea. Mm. Na tumesha sema hata bunge lililopita. Na sasa kwenye bajeti hii Serikali inakusudia kwa ajili walimu wasiopungua eh, 1800 katika bajeti hii. Kwenye bajeti hii. Mm-hmm. Na hiyo ni kwenye sekta ya elimu tu. Mm-hmm. Sasa wakati mwingine hizi ajira unajua azipo central. Mm-hmm. Kwamba wizara moja wanasema tumeajiri kwa ujumla huu. Mm-hmm. Kwa hiyo unazungumza hapa ya tamisemi mm-hmm. kwa utumishi wa elimu mm-hmm. sekta afya mm-hmm. na maeneo mengine. Kwa hiyo kwamba ajira imetolewa. <coughs> ajira zinatolewa. Ajira mnatoa. Ni kwamba hazitoshi. Hazitoshi. Na kwa hiyo ajira zinatolewa. Ajira zinatolewa. Sawa na kushukuru sana. Na uwezo kuwa na 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 serikali ambayo haijiri watu kwa sababu kuna faraja kazi. Na kwa hiyo tunazungumza kwa takwimu kuna watu wengi wamefariki dunia kwa sababu tumisho homa. Kuna watu wamestafu vile vile. Kuna watu wengine na ugonjwa hapo vita ndani. Sasa lazima ufanye replacement ili kazi iweze kwenda. Asante sana mheshimiwa naibu waziri. Nimejaribu kumchomekea hiyo na ninaona juhudi zako wakati fulani e, ukiwa huko ukonga ambao siku hizi naona umeacha kuwasemea kabisa wana ukonga. Umeamua ukisimama bungeni basi we ni tarime vijijini, tarime vijijini. E, wakati una mkataba wa msingi na wananchi wa ukonga. Kwa nini unamevunja mkataba mapema sana na wananchi hawa? na wanapata picha gani wanatarime ikiwa we umevunja mkataba mapema sana na watu walio kuamini kwa kura nyingi lakini uka, ukapewa thamani hiyo umevunja mkataba mapema sana leo wasemei tena na kwamba kila ukisimama iwe jua inanyesha mvua na nini wewe ni tarime vijijini kwa nini huu uh, usiitwe ni usalite dhidi ya wananchi kwanza 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 mimi sioni kwamba kuna kuna hoja unayozungumza hiyo ambayo mm. inafanana hivyo. 
eh, unajua ukiweka kitu ambacho wala hakipo mm. eh, kwa sababu mm. uh, mkataba hujavunjwa mm. na ukonga imesha semewa sana Eh, ma, um, Lakini mwisho mwisho wa kusemea ni Oktoba 25. Hakuna mwisho wa kusemea. Mm. Yaani mimi ni kwanza kwa msingi. Na usikilize kwa taarifa yako. Mimi eh, mimi na, na mji ukonga. Mm. Kwa hiyo wakati wote na na, na, na Dar es Salaam ni, ni mji wa kibiashara. Mm. Eh, na kwa hiyo hata kama hata kama sitakuwa mbunge wa ukonga. Mm. Nitakapoona kuna jambo ambalo napaswa kusema mm. kwa viongozi mahali husika nitasema kufanya hivyo. Mm na kuonyesha kwamba sio kweli unachozungumza hapa mm, mm. eh, kwanza kwenye budget hii mm. ama inaendelea kwa sababu hakuna mwaka ambayo ukonga haikuwekwa mm. na kwa kawaida mimi sitaji utarajii tena nianze kusema kama nilivyokuwa yani mimi ni kiongozi wa serikali mm. kama unazungumza shule mimi ndio nipaswa niulizwe habari ya shule za msingi na sekondari mm. sasa mimi siwezi kwenda kuuliza tena mimi sio mbunge wa kwenda naibu wazee ambaye anatakiwa nijibu hoja za namna hiyo lakini hata hata wiki moja ilipita nilikuwa ukonga Mm -hmm. e, kuna changamoto ambazo nafikiri pia nyinyi watu wa Star TV e, wameendaenda pale Ukonga wanaonyesha barabara tunaonyesha barabara e, mkaenda pale daraja yale e, ya shitiki kabisa mm -hmm. e, na sasa mm -hmm. nashangaa sasa mm -hmm. kwa nini amgojeshi picha mm -hmm. baada ya daraja kujengwa make mm -hmm. e, ukijua kubomoa ujua na kujenga pia mm -hmm. mlituma watu wakaenda mm -hmm. wakapiga piga picha na nafikiri sehemu moja tu mm -hmm. siwezi kuona mmeenda Ukonga mm -hmm. mkaambia watu kwamba Ukonga chanika kuna hospitali ya mama na mtoto ambaye imegali mzodi ya shiriki bilio ni nane na kina mama unatubia pili ya mjali kumunyesha yu hapana tumekuleta weo ya hapa mara nyingi sana kuelezea ukonga hayo meyasema wewe sana mbona na uzumumza haya na muunyesha nasema nyingi ya watu wa star tv na asa wale mbili upa na esama ilafalika tufiti na mbawa haina mana kama ulisema pale kivule atufanyi fiti na nilisema hiyo ndo onyewe onyesho pando wa pili siya nifanyi fiti na kwa kwa nifanyi fiti na leo tusinga zita kazi eno nifiti na na ndo nataka ni kupashe na wewe hapa kwa mba kule ukonga kuna eno mli ipika picha kwa mba hapa huyu amesema kunya bia hakuna habari ya kazi mli chukua tuwa chalema mkwa apeleka pale nilikuwa ni makusodi yani sa tv ndo wikapeleka nye ndo mli peleka sa tv pale mli peleka pale yani mwende shona nani wabia hapa mli peleka mtu pale sasa mwambia hiyo ya kwenye napiga picha ayende leo ya pige picha ya pia kwenyeshi kwa mba nilajo ni mejengwe na kuna langwe nilisema eneo hiru lipo kwenye budget but in the world sundo la samamia tumeesha ingie mkataba nao hata kama mvui nanyesha kazi yake mkandarasi ni kwa shikuma inaweli na pitika wakati wote sasa inaweli kwa zungumza pale umeoka daraja, umeoka nalami na ujezo naendelea juzi mmeende tena mkapiga picha mkawanyesha ulongo nene ulongo ni bi wiki liopita, mimi nilikuwa konga manispa ilara, nilikuwa na mkurugenzo manispa tulikuwa na msaikimia mshibu kumbina moto tumepokea na kukabithi mkataba wakujenga inaweli ulongo ni eno ulongo ni bi kwa jumula madaja yote mawili shiriki bilo ni shina moja sasa metokea kwamba na wakajenga daraja la muda nilienda ukagua site nilienda pale sasa shiri tuwene kwamba ilo mwene 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 msimbazi kila mvue na ponyesha kukwe katika alia sasa hivi ukile umu sana bali ya mendominu utakuwa tu na hasa maeno mbali utahili sereka imesha chukua tuwa imetenga fedha mkandazi anaza kashindo kujenga kwa sababu ya hali ya mvua eneo mkandazi yupo site na mkataba na mkataba ujeisha ila kazi yake sasa ni kuhakisha kwamba wakati wote eneo hilo linapitika mm. wamejenga daraja mm. na daraja limepelekwa na maji mm. wanafanya replacement kwa nini hata mara nyingi kuna potoka mm. ni muhimu pia kusema kweli kuna shida tunakubali mm. mm. lakini eneo hilo lipo mm. na utaratibu na bahati nzuri mkataba upo hiyo mm. uwezo kuchukua kero mm. alafu unasema tu kero unaishia hapo mm. kwa mfano hao waandisha na kuzungumza habari ya changamoto mm. si nabili aende site ameitwa na, na watu mm. unajua sema kipiniki pia unakuwa very careful kwa sababu siasa e, imeiva sana kuna mtu anaweza akataka kukuambia eneo anatosema kuingilia mimi ningeshauri uandishe habari unapoenda kuelezwa changamoto ya eneo kuna viongozi katika eneo hilo na jimbo au wilaya sio mbunge peke yake mimi nikiwa Dodoma eneo hilo ile mheshimiwa naibu wa eneo hilo nasema mbunge hivi ikitokea eh, ikitokea barabara haipitiki mm ukonga barabara mfano haipitiki yeah. au daraja limepasuka yeah. yani wewe mheshimiwa ulikuwa unataka mfano akisema nani ndio inaonekana mwananchi atoshi kusema kwamba hapa linatusumbua mimi mimi hoja yangu mm. nataka tuende kwa watu mpaka mmeenda shule mm. yani unajua ujue kazi yako mm. wewe sio kazi yako kutaja tu kuna changamoto hii mm. so umeambia uko na barabara haipitiki mm. pada hakuna uongozi wa serikali 
Mm. Kiasi serikali ya juu kama kuna shida pale. Sasa inategemea hakuna mipango. Na... Na... Kwambe, tu. Inategemea sasa na mwandishi anataka kufanya nini. Ah, sasa kama ninasema kama ni kitu anaweza 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 kuonyesha jambo ili mamlaka iitike. Unasaidia kitu. Siku moja kuja kama mamlaka iitike. Moja kuja kuambia hapa. Mm. Mwikomu na mlomu eh mheshimiwa Rasiga wangu wa Arusha mm. kwamba amedhibiti watu. Mm. Kuna mambo kile ni ya kinafiki tu. Wewe ni mwandishi wa habari, mm. ni mtaalamu. Mm. Umeenda umeambiwa hapa kuna shida. Mm-hmm. Unawezaje kupiga picha umepokea shida? Mm. Na pale kwenye kitongoji kuna mwenyekiti, mm. kwenye kata kuna diwani ni mtendaji, mm. kwenye wilaya hiyo au halmashauri hiyo kuna mkurugenzi mtendaji mm. ambaye anasimamia miradi yote ya halmashauri. Mm. Kuna msimamizi wa miradi ya maendeleo mkuu wa wilaya ndio kazi yake. Sasa huyu ungemuuliza kwamba mimi kama mwandishi Nimeitwa kuja hapa mm. kuna changamoto. Wananchi wamelalamikia hiki. Je, wewe kiongozi? Mm. Hata basi mbunge apigiwe simu. Mm. Kwa sababu maeneo haya ninafahamu. Mimi najua plani ipo. Mimi sasa hivi, mimi mimi kuleta sasa hivi budget hii, mimi kuleta hapa. Tutaona kuahi. Sasa hao wanaotuma kujadiliana mimi na wewe kunieleza umefanya nini. Yale ulijibiwa. Yale ulijibiwa. Sasa mbona huambii kwamba nilikuja nikasema yapo? Kwa sababu kwa sasa hivi kwa mfano, bunge linaendelea. Kuna wizara kadhaa kiwepo na tamisemi mchakato wa budget mm. yale kufono wale viongozi wa eneo lile mm. budget ni mchakato mm-hmm. viongozi wa mitaa na vijiji mm-hmm. walitoa maoni wakaenda kwenye kamati ya maendeleo ya kata mm-hmm. yakaingizwa vipaumbele vya kata <laughs> wamemaliza wamekuja kwenye mashauri ya jimbo mm-hmm. sasa bunge limeshapitisha budget mm-hmm. ukimuuliza kiongozi mm-hmm. atakwambia kwamba mm-hmm. eneo hilo tumetatenga fedha baada bunge kupitisha bajeti ya serikali kwa jumla yake litafanyiwa hmm. kazi. Asante sana. Hata kuna majibu mengine zaidi ya hilo. Asante sana mheshimiwa mbunge. Nimekuona mara nyingi unaenda tarime sana na e, kwa kweli nia yako iko wazi na kila mtu anajua umetangaza mara nyingi sana kwamba unakwenda tarime vijijini e, kuleta maendeleo. E, kwa sababu hoja ni kuleta maendeleo. E, na kwamba maana yake kama unakwenda kuleta maendeleo means kwamba sasa maendeleo hayapo. Tunakubaliana na hilo kwamba maendeleo yapo kiduchu tarime vijijini kiasi kwamba wewe sasa unataka ukaete maendeleo. Mimi nipo zaidi hapo. Mhm. Mhm. Uh, moja ni kwamba kwanza hakuna mawasiliano mazuri kati ya nana nani. Eh, kwa sababu connection hapo ni kwamba mm. eh, hapo unapozungumza hizi changamoto hizi. Mm. Hakuna mbunge wa upinzani atakuja hapa kuambia mimi nimepokea nitaenda kufanya leo. Hayupo. Mm-hmm. Hayupo. Mm. Kwa sababu mimi mipango yote ya serikali hii budget hii mm iki ni kitabu cha serikali hii ndio budget ya tamisemi mm-hmm. kwa mbunge yote ambayo yuko kwenye mashauri yote husika mm-hmm. katika fungu 56 mm-hmm. mikoa yote 26 ipo hapa kwenye mm-hmm. kitabu hiki hii kitabu sio cha upinzani ni cha serikali mm-hmm. sasa muunganiko uliopo ni kwamba uwe unapopokea changamoto za watu wako lazima uleete serikali yenu mm-hmm. ukiuliza upinzani watakwambia mm-hmm. hakuna kilichofanyika mm-hmm. watakwambia hawaoni mkono budget hii una changamoto eneo lako lakini wakati wa budget imejadiliwa mm. ili fedha ipatikane mm. changamoto zitatuliwa anaweza tu ni serikali mm. sio mbunge wa upinzani pale mm. lakini wewe i budget inapojadiliwa utasema hapana na ikataa mm. kwa hapo tayari muunganiko haupo unapopokea changamoto inabidi upende ndio wanasema wakati mwingine ibidi unielewe vizuri mm. nachosema mm. kwa maana system ya nchi mm. mawasiliano yametengenezwa vizuri sana mm. Kiongozi wewe wa wilaya mbunge mm. utaongea uta, utafanya kazi na DC wako. Sasa tujikite kwenye tarime vijijini sasa kabla tuja, tujaje kwenye hiyo mifumo. E, tarime vijijini unakwenda kwa sababu gani? Mbona hiyo ni swali laini sana bwana nyanya. Eh mimi nataka kunisikia. Laini huo huo laini. Wewe moja sema moja moja. Kwa mfano tarime ni sehemu ya nchi. Mhm. Kwa mimi naweza nikaenda mahali popote. Hilo. Mm. Bila kujali kama kuna maendeleo au kuna kujali. Mm. Bila, bila kujali lakini jambo la pili ni tarimu ni nyumbani mm. jambo la tatu mm. ni, mimi ni kiongozi ni naibu waziri mm. kama ambavyo nipo Dodoma mm. Dodoma pale naweza nikaamka tu asubuhi nikasema nimesikia kuna changamoto kwenye shule fulani mm. ninamwambia DC na kiongozi wa mkoa mm. nataka niende kipale kesho mm. nikakague mm. kama vijuzi nienda kongo kwa jicho lako la unaibu waziri hata hata, hata, hata tarimu mm. nikisikia hata kama wao wanatuma message hapa mm. nikipata changamoto nasema kwa mfano nimekwambia mm. Mimi nimetoka Dodoma agenda yangu mm. ilikuwa ni kwenda kubadilisha daftari mm. ni hati yangu kikatiba mm, sasa nimeenda kule mm. lakini najua mm. kwamba kule tarime kuna tatizo nimesikia kuna malalamiko kadha wa kadha wa kadha mm. mna muda mbali mfupi mm. naweza baada ya kubadilisha daftari mm. kwa sababu ni jambo fupi tu kama dakika 10 15 tu mm. ndani ya robo saa mm. zoezi zima la kubadilisha kitambulisho na unapewa mm. unaondoka nacho nimetosha mm. sasa haitatosha 
kwenda kubadilisha taarifa tu inaweza katosha pia ni mm. kitu gani kwa haraka haraka mm. unaweza kupokea changamoto zozote ndio ndio maana nimejaribu yeah. kutaka kusema kwamba eh, unakwenda tarime tarime ni nyumbani umesema ni nyumbani yeah. maana yake ma, matatizo ya wanatarime ni matatizo yako si ndio maana yake eh, maana yake lakini wale nimekuuliza swali moja pale tarime we unavoiona ya vijijini ina maendeleo au imesimama Nicho kujibu ni kwamba mm. maendeleo yaliyopo mm. sio maendeleo ambayo yalipaswa kuwepo. Mm. Kiasi kwa maana kuna upungufu. Mm. Mfano na nafikiri kwamba mimi nikiwa pale mm. hata kama sio mimi tu lakini akiwepo mbunge ambaye mm. ana mawasiliano mazuri na serikali ana mawasiliano mazuri na watu wake nadhani anaweza kufanya kubwa zaidi. Hiyo mm. ni hoja msingi lakini wewe wa... una mawasiliano na serikali moja kwa moja ni kama naibu waziri. Lakini tarime vijijini eh, Eh, ni nyumbani kwenu. Mm. Kwa nini hujatumia hayo mawasiliano kutatua hayo matatizo? Nime, nimefanya mm. sana. Mm. Kwa mfano umefanya nini? Kwa mfano mimi nafahamu kuna mgogoro mkubwa sana tarime. Mm. Eh, mgogoro wa ardhi. Mm. Watu wanapigwa, wengine wanakatwa mapanga na mpaka kuna wengine wanauawa kwa sababu ya haya yote. Na wewe kama naibu waziri mtu ambaye unaweza kuongea kuingia ofisi ya waziri mkuu wakati mwingine hata kwa kugonga tu mara moja ama unaenda kwa mwaziri wa fedha au katika mazingira hayo watu wanataka kujua umewasaidia kiasi na 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 nani hilo hilo swali la maana uliouliza tangu umekaa hapa kujikiti hilo ndio la maana lakini nimeuliza swali kuhusu ajira nimeona umezunguka tu unalitoa nimekwambia umetoa tu historia lakini nimekuuliza mmetoa kiasi gani nimekwambia zimetolewa ajira zaidi ya 18 mpaka sasa zimetolewa juzi ina hiyo ni nje ya ile ambayo kwa sababu ya madaktari na manesi mm, mm, tunatarajia kwenye budget hii mm, unajua mambo ni mpango mm, zaidi ya walimu 1016 ndio wajibu niliokupa mm, kwa sisi zunguka mm, na hii ni kauli ya serikali kwa hiyo ni takwimu ambazo zipo mm-hmm. tunazungumza habari ya budget ya serikali sio ile kuambia utaajiri walimu 1000 kati uwezo ni kwa ajili ya walimu 1018 mm, na walimu kisha kwa ajili ni bidii walipe mishahara yao mm, na istaki zao zingine mm, nirudi kwenye hoja yako ni kwamba kwanza mimi kama naikuwa waziri sifanyi kazi kwa upendeleo mm, tunagawa fedha kulingana na mahitaji na vipimo mbali maeneo mbalimbali mm. lakini nilipofanya ziara mara ya kwanza kule talima kama naibu waziri mm. eh kwa vitu nilichukizwa navyo kwa kweli kwa mfano hapo napozungumza kwamba kuna mgogoro sasa hivi kuna mambo tu pale Nyamongo mm. ya mambo ya upinaji na sikia kuna mipaka na nini sio mm. pale Nyamongo kuna shule inaitwa Ingwe Sekondari mm. Ingwe Sekondari ipo Nyamongo mm. Nyamongo kuna dhahabu wakati mheshimiwa rais amefanya ziara mm. eh, mbunge wa watalimu vijijini alipewa nafasi ya zungumza mbele mheshimiwa rais ni jambo ambalo kwa kweli watu watalima pia wamechukia sana. Mm. Mbunge aliposimama atoe hoja yake na ile sio jambo la kumsingizia. Eh alisimama akazungumza ya kwake tofauti na kero za wananchi mm. lakini akawa mikono yake imeweka mfukoni. Mm. Kwa ustaarabu wa kawaida kitendo kile sisi kama watu watalime kama vijana ambao ni wajana kikulia wenye nidhamu tunashimulika mbalimbali hatukiona kama kipasa sawa sawa. Lakini eneo lile wananchi walipokuwa wanazungumza wanaenda kumuona rais wanamuomba mabeni mawili. Bweni moja kwa gharama ya, ya kwa mahesabu ya tamiseni e, ni milioni e, 150. Mm. Maana yake unazungumza milioni 300 mgoni mawili lakini pale kuna mabilioni ya fedha. Mm. Na ndio maana wakati fedha unaona watu wanalalamika mbona Nyamongo kuna fedha zinatoka kwenye vijiji vile vyote. Mm. Mbona fedha hizi hazionekani kufanya kazi kubwa? Ikaonekana kwamba watu walichofanya wanaingia mikataba ambayo ni halali kabisa kwa gharama kubwa hata kupaka rangi tu majengo. Hilo jambo tukaliona jambo ambalo kwa kweli sio sawa sawa. Lakini nilipofanya ziara pamoja na ahadi hizo nikuta zimefanyika nimeweka fedha tumevita tamisemi tumeweka fedha za miradi ya maboma mm-hmm. tumeweka miradi ya afya mm-hmm. kulikuwa na zaati pale baadhi zimejengwa muda mrefu sana zile miaka 10 iliyopita tumefungua utanda wa mgogoro utaikuta pale kuna kimusi inafanya kazi nyamo mbara ipo na maeneo mengine kadha kwa kadha mm-hmm. hata nyamo anga ambayo imejengwa ipo pale mm-hmm. angalau hudumu inaanza kupatikana pale mm-hmm. ni baada ya kuona kufana sasa mimi nimeenda nikasikiliza wananchi na kwa kweli sema tu kweli E, nilitumia nili hata viongozi wa chama mm. kwamba hebu tuzungumze kitu gani ambacho kinaweza kufanyika mm. mm. yale ambayo yanaweza kufanyika yakafanyika kwa sababu kama miradi ya maendeleo sawa ambao ambao nitakuja kwenye kwa hiyo hiyo kwa kile ambacho kingine kwa maana ya tarime vijijini mm-hmm. umezungumza habari ya mgogoro mgogoro mm. huu mm. ni muhimu kufahamu pia na nitafahamu na, na, na ni muhimu sana watu wakaelewa mm. e, kwanza kuna shida ya hali tarime hilo ni, ni jambo la jumla sana kuna shida ya hali tarime kwa nafu anaenda kuzungumza hali tarime lazima uwe makini sana watu ni wengi sana lakini ardhi ni kidogo na watu wengi wanategemea kulima kwa hiyo kama mtu na kule kwetu mm. e, mtu kwa na mwanamke mmoja wa yule watatu ni kulingana na uwezo ni kitu ambacho ni cha kawaida sana mm. sasa wanapokuwa na watoto wanabidi walime ardhi hiyo ndio ya kufanya waweze kuishi imekuwa na shida lakini tunashukuru Mungu 
Leo nazungumza nimesikia eh, na mimi nimeona inazungumzwa mgogoro pale mipaka na nini mm. lakini huko nyuma tulizungumza habari ya vita ya koo. Mm. Sio sikubwa mm. ilikuwa ni uzi wa ngombe mm. sasa nimebaki wapo bado lakini kidogo kidogo sana mm. sio kipindi cha nyuma naweza nikaulizungumza ya... habari ya vita ambayo mm. maelezo kwanza mm. maelezo mm. kulikuwa na vita ya koo mm. kubwa sana mm. wale wazee wa mila mm. waliitana maeneo mbalimbali mm. wakashaushiana mm. bila kushirikizwa mm. ili hali ikawa imetulia mm. sasa hili ambayo linaendelea sasa mm kwamba kuna mipaka kuna nini mm. mimi nimelisikia mm. siku nimeenda pale kupokea wanachama wale mm. kushiriki kupokea wanachama wale upinzani kumesema nataka kurudi mm. ndani ya CCM mm. ukiwa na mlikito wa wa CCM wa wilaya na viongozi pale wengine mheshimiwa Daudi kwa sababu kama kama siasa mheshimiwa Daudi kwa hiyo mm. mimi ndio nikasikia hiyo habari mm. nikamuliza mkuu wa wilaya akasema E, naibu waziri wa alizi alifanya ziara Nyamongo mm. kati ya Nyamongo kuna kiji kilianito mlito mm. e, na na kuhancha kuhancha kwa maana kata mm -hmm. kwa jumla tuseme ni kata ya kuhancha maana mbili hapo naomba nisikilize mm -hmm. mimi ni mtu wa talimu mm -hmm. usinielekeze namna hiyo pia mgogoro huo unaufahamu nisikilize kwa sababu nzuri usinielekeze cha kusema kwa hiyo swali nikujibu wewe umeenda siku moja umepewa taarifa sijaweza siku moja uweze kuwa una nifamu uliko mmoja ambaye nimezaliwa kwa nini msimamo wangu msimamo wako ukoje nisikilize mimi ndio mwenyekiti wa mjadala a, 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 mimi siulizi msimamo wangu mimi ni mwenyekiti wa mjadala mimi ni mwenyekiti wa mjadala mimi ni mwenyekiti wa mjadala mheshimiwa hoja ilikujibu hoja ndio mimi ni mwenyekiti wa mjadala sasa una mislead hapana mimi ni mwenyekiti wa mjadala ni kwamba wewe ukinuliza wewe nikujibu ndio nasema mimi ni mwenyekiti wa mjadala na kueleza sasa unataka kujua kuna koo mbili pale huo kwa sababu hapo utakuwa sasa unahutubia yani mimi nisipokuliza swali maana yake ni hotuba sasa hii sio hotuba huu ni mjadala ambao mimi nitakuliza swali wewe utajibu utajibu swali nataka kujua kwenye hilo ambalo wewe unasema ni mgogoro kwa sababu ni koo mbili hapo ambazo zinakuwa eh, wairegi hawa na, na, na nyamongo na mgogoro uliopo hapo ni, ni uchoraji wa wa mipaka utawa, wanasema ni eh, eh, ramani za kiutawala eh, kwa maana wanatengeneza mipaka hii ya kiutawala na kwamba Kwenye ile kwenye ile ile document inaelezea wazi kwamba hakutakuwa na mwananchi atakaye nyang'anywa ardhi, shamba wala kitu chochote katika hilo eneo. Mgogoro uliopo hapo ni kwamba wa ile mipaka inataka kuchukua ardhi kutoka huku kuja huku. Msimamo ukoje kwako juu ya huo mgogoro umesaidia kiasi kiasi gani? Sikiliza sikiliza nyanda. Mm. Usizungumza mambo mm. kwa in a simple in a very simple way. Mm. Nikushauri vizuri. Mm. Usijiwangire jambo izifu ni kitu ambacho nazungumza leo kinaisha. Mm. Nikushauri sana. Mm. Umesha sema ni mgogoro. Mm. Mgogoro ni mjadara. Mm. Lazima tufanye kazi ya mikable. Nimesema mm. mgogoro mimi nimesikia nikiwa talimi. Mm. Kwamba DC kwa maagizo ya naibu waziri wa ardhi mm. sio mimi naibu waziri wa mm. Kwa sababu kuna vitu viwili pale. Mm. Unapozungumza mipaka ya kiutawala mm. wanaoweka pale kwa maana ya ardhi mm. ni ofisi ya ardhi, wizara ya ardhi. Mm. Tunapozungumza matumizi ya ardhi unataka kujenga unalipa kodi inakuja tamisemi kuna mgawanyiko pale mm. sasa nilipokuta kwamba kuna maagizo ya naibu waziri mwenzangu mm. wa ardhi mm. na amemaagiza mkuu wa wilaya mm. tangu mwaka jana mm. amefanya ziara pale mkuu wa wilaya ameandaa kutekeleza ambacho alikubali ambacho mimi sikijui mm. niliposikia hivyo kabili nirudi sasa niseme siwezi kutoa kauli bila kujua mwenzangu alitoa maagizo gani mm -hmm. nikaongea na naibu waziri wa ardhi mheshimiwa mm. Angelina Mabura mm. akaniambia alifanya ziara kuna mambo alikubali na RC sina document mm. Sasa maagizo ndio disiana kamilisha. Tukazungumza hapo. DC ndio hayo na yeleza nazungumza kwa ni mipaka ya kiutawala. Mm. Lakini inaonekana watu wanalalamika mm -hmm. kwamba inawezekana kuna mtu ama na nyang'ano au mwingine anapewa. Kwa maana ya talimu kuzungumza habari ya ardhi. Mm. Watu ni very sensitive. Mm. Kwanza ni wenyewe tukubaliane ni eneo ambapo pia kuna chembe chembe za dhahabu. Mm. Kwa hiyo mambo nitaka kulifanya lazima usikize pande zote mbili. Mimi sijafika site. Kwa sijui hapa nyamongo mm. wao wana maoni gani mm. sijui burege wana maoni gani mm. tukasema wataalamu waangalie namani ni sema nini mm. wakasema imetokea fujo wamesitisha mm. sisi tuliposhauriana na serikali na tuliposhauriana ni kwamba hebu wataalamu watusaidie katika jambo hili kusiwa kwamba kuna habari ya mwirege wala habari ya mnyamongo mm. hautaki mtu yote fanya nini aonewe katika jambo hili je zoezi liendelee au lisiendelee likiendelea nani ananufaika nani anufaiki mm. au likisimama kwa mfano una mipaka inaendelea kuwekwa mm. lakini watu wanamuunika mm. kwamba sisi tofiki tunaonewa mm. hebu tuwasikilize hawa mm. tuwasikilize hawa welege kuna wazee pale jeu kana ya mongo kuna watu wamekuwa viongozi wa madiwani miaka kumi, wengine miaka mingi na hapo leo hai wanajua mipaka ilipokuwa ukiona pia kuhancha ipo hivyo hao watu wametoa maoni gani lamani nisema kitu gani kwa nini tuko mbali kama mipaka ni kuweka alama tu kwamba mimi tu wewe nyanda ni mwenyekiti wa kijiji. Hivi mm. watu wako wanafika wapi? 
Tulipokusanya kodi wewe unasimamia hapa. Tukifanya uchaguzi tunapigia kule wapi? Hatusemi kwamba ardhi ni nani. Mm. Tunasema huyu kiongozi wa kisiasa. Mm. Ndio maana hiyo ya utawala. Lakini unashia wapi? Lakini mheshimiwa sasa hivi tukasema ni muhimu wataalamu wetu mm. watushauri vizuri. Lakini mheshimiwa eh, bahati nzuri unasema umeongea na naibu waziri. Mm. Mimi pia nimezungumza na naibu waziri. Yeah. Nimezungumza naye nikamuuliza hilo mheshimiwa Angelina Mabula. Mm. Eh, nje ya kipindi kabisa nimempigia mimi simu nikamuuliza kwamba mheshimiwa kuna hiki na hiki na hiki. Msimamo wako ulikuaje na maelekezo yako yalikuaje ulivyoenda pale? Akisema maelekezo yako wazi kwamba hii ni mipaka ya kiasili na kila mtu abaki e, mipaka inaochorwa hii ni mipaka ya kiutawala tu mm. kama una ardhi yako iendelee kubaki kwa ardhi yako hata mm. kama unachora huku iwe huku iwe ya kwako tu lakini na kuthibitishia kwamba mgogoro huu viongozi ikiwemo viongozi wa chama na viongozi wa umma wana wana wana, wana, wana hivi unaweza kukubaliana na mimi mimi sijui ndio na... nakupa mimi mimi nimesikia na ukitaka ni kuonyesha ushahidi mwingine wa viongozi wa chama ambao wana Sikiriza. na kuonyesha kwenye tv hapa mimi nilicho, sasa mimi nilichosikia ni kwamba kuna viongozi wa chama mm. usikia sio mm. sasa kama mimi naweza nikakuonyesha hapa sasa hivi sikiliza kwanza sasa ili ujue ni wafanya swala msikilize kuna swala la uelewa ikawa nasema hivi kiongozi wa chama anaingiaje kwenye kugawa ardhi siyapata majibu interest Iko wazi ni sasa sasa unajua kuna mambo ya hisia mm. na kuna fact kuna kazuma au ni ruhusu mimi nikuonyeshe sikiliza mm. kusema inaweza kuzungumzwa mm. si ndio ni interest lakini sasa nikasema kisheria sasa mm. kama naibu waziri wa ardhi amezungumza mm. alafu mm. eh Kiongozi wa chama anasisisia na simamia mm. mm. kiongozi wa chama anasisikiliza nani mm. alikuwa anamweleza nani mhm mm yani kiongozi wa chama anaweza kumwagiza DC akasimamia jambo ambalo lipo sawa ni inawezekana Mhm. Kwa sababu hii jambo lilikuwa la kisheria na ndio maana hatuendi siasa tunaenda mimi kwa mfano ongelewa. Mheshimiwa mimi nakuelewa. Ongelewa. Ningekuambia kwamba mimi kwangu mimi. Mhm. Sasa pia mimi ni mwenyeji wa eneo hilo. Na mimi sikipenda naonekana nipo upande gani. Ningetaka ndio watu wasema ni shauri mimi hivi. Watu wa ardhi. Watu wa ardhi. Mhm. Wizara ya ardhi na utaalamu wake. Mhm. Waangalie namna bora. Ya ku handle jambo bila kuleta mgawanyiko. Kwa sababu nikiacha makovu mm. haya makovu yaishi leo. Okay. Mimi napokuwa nazungumza mambo ya ugomvi wa, wa hizi koo, mm. unazungumza mambo ya mipaka ya ardhi, mm. ninajua pale mimi nimekulia. Mm. Huko nyuma mm. watu walishapigana sana. Mm. Ulisikia enzi za wale na wanchari. Mm. Ulisikia vita ya wanchari na wakira. Mm -hmm. Ulisikia vita ya wakulia kwa maana wakira na watimbaru. Mm -hmm. Ulisikia vita ya wairege na wanyabasi. Mm -hmm. Ulisikia vita mm -hmm. ya wanyamongo mm -hmm. na wanyabasi. Lakini hizi koo zote mm -hmm. zilikupigana. Lakini zili kuna chama kwa makubwa sana. Kumekuwa na na, na hiyo mheshimiwa. Ndio maana nasema pale ni nyumbani kwenu. Mm -hmm. Unajua kwa nini nakuuliza sana hivi? Mm -hmm. Unaweza ama wewe ama wengine wakatafsiri tofauti. Lakini mimi nakuuliza kwa sababu wewe una nafasi kwenye serikali wewe ni naibu waziri pale ni nyumbani unaweza kutatua matatizo lakini ngo Wewe kuonyesha jambo ambalo e, limeacha makovu kama unavyosema lakini wewe huko pale ni ambao ulipaswa uwe e, ndio una nafasi ya kuamua kule uko kijijini kwetu huko Sukumani ukiwa na naka nafasi hivi ka, ka, ka jambo fulani fulani ukija kwenye ukoo nyumbani hivi watu wanakuona unaweza ukafanya maamuzi ya jambo hivyo wakifanya hivyo mm. watasema mm. huyu ameamua kwa sababu ni uko fulani Ah, Ndipo tukasema wataalamu wetu na wasikiliza mm, kufanya hivyo mm, na uweze kutumia nafasi vibaya kwa kwangu hicho hiyo itakuwa sio utawala mm, bora. Hoja ni kwamba mimi nimeona tatizo. Mm, Nimesema mm, ili nisionekane kwamba ninapendelea eneo fulani. Mm, Watakwambia tunatoka eneo fulani kwa hiyo ndio bwana mzamo wake. Sasa hiyo sifanye hicho. Mm, kwa nini hizo ramani wataalamu wasisome? Mm, Lakini wanaposoma mm, hawa wa upande huu mm, waridhike kama kweli huu ndio ukweli. Mm, na hawa wa upande huu waridhike ndio nini? Ukweli. Na ikitokea kwamba kwamba kuna mtu anaridhiki una retreat Sawa, unasema hapana njoni. Yaani usiende eh njoni. Asante sana. Watu tuliviane katika mazingira haya. Na nakushukuru sana. Ni naibu waziri niko naye hapa na mbunge wa Ukonga na amesema iwe mvua iwe jua atakwenda huko kuna mtu mmoja e, atakwenda Tarime na hapa ninajaribu kuzungumza naye. Ni, nilienda huko nikatembelea e, nikajaribu kutembelea walio walio bahatika kupata madhara hayo na pengine ukiwa na nafasi unaweza ukawa uka ukaja ukasaidia kama Mungu akikujalia lakini pia e, nitakuja hapa baadaye pengine unifafanulia kuniambia kuhusiana na e, shida ambazo zipo tarime vijijini kuna tatizo la walimu 
e, hata madarasa wakati mwingine e, na wewe una hiyo nafasi mimi bado naulize bado unaona nafasi walimu ungeweza kusukuma basi katika hiyo au inakwaje pamoja na mazingira hayo bado almashauri ya tarime ile iko chini ya chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mm. kwa miaka minne mfululizo wamepewa hati safi na CAG kwa matumizi safi ya, ya fedha. Mm -hmm. e, kwa hiyo kinachogombaniwa nini? Kama watu wanaweza kutumia fedha vizuri na wanapata hati safi, kwa nini muende mkaanze kupambana pambana? Cho, kwanza kwanza ndakuja kwako mkuu. Si mimi ndakuja kwako, una muda wa kutosha. <laughs> ndakuja kwako. Hebu tu tutazame hiki alafu nitarejea hapa muda sio mrefu. Mimi naitwa Alois Nyanda. Mchana mwanga itembe. Mhm. Uh -huh. Mimi nimewahi kuvamiwa shambani kilima e, kwenye mgogoro wa ardhi ya matongo kuvamiwa na vijana wa, wa kibasuka huko ngambo nikakatukatwa mmoja wapo tulikuwa na wenzangu wengine waliwaua naona na mpaka sasa hivi hilo eneo nafikiri shaifika hata mahakamani lakini tukaruhusiwa kulima na mpaka sasa hivi hao watu wanalitumia wamerivamia na mpaka sasa hivi kuna eneo lingine liko nalo pembeni mto mto Tigite wameanza tena kulivamia wamerima kwa sasa hivi Okay mfano hii ilikuwaaje hii ka, hii hatua ya uli, yenye mkono pengine mkono walikata siku hiyo ama ilikuwa ni tatizo jingine ah, yani ilikuwa ni hiyo hiyo 39 mwezi wa tatu ndio nilivamia shambani kilima ikatwa mkono katika moja kwa moja. Sababu ya kuvamiwa ilikuwa ni nini? Ni kwamba ulikuwa unalima eneo ambalo sio lako? Ana ilikuwa la kwangu. Nini kimetokea uvamiwa eneo ni sio la kwako? Mimi ni eneo la kwako alafu wakati huo huo wa kukate mkono. Maana yake ni wanalitaka kwa nguvu. Mimi naitwa Charles Masero, ina miaka 73. Na, na mwaka sabi, mwaka 2013 mwezi wa tisa tarehe moja ni ufahamiwe ni kwa shambani mwangu nikifeka ni uh, sasa na vijana wakanikata walinikata kata kabisa nikawa hoi sipokuwa ni mora tu alinisaidia niko hai walikukata sehemu gani walinikata kichwa walinikata mgongo walinikata mkono hata walinikata kidole hapa ni waende kuungwa huko bugando kuna nimeungwa hapa unaona hivi mmm ona mkono umekata mara nne kato hapo umekata hapo umekata hapo umekata mekatu hapa hivi unaona hapa sasa ni mora tu ni kucho kuchukuliwa nikapera kwa hospitali mpaka tayari nikaenda kushonwa eh, mpaka nikaenda kuungwa kwa bugando ilikuwa mwaka gani ilikuwa ni mwaka 2013 mwezi wa 9 tarehe moja hatua gani ambazo umezichukua sasa wewe baada ya kushambuliwa na umeshambuliwa na watu gani nimeshambuliwa na vijana wa kata ya Gibasuka eh wainchagi kwa amri ya nani ah sasa mimi walipo nikata siwezi kusema kwamba ni amri ya nani isipokuwa walikuja tu walikuwa na fieka wakasema chini ya ulinzi asini mshini ya ulinzi wakanikata nikini ni shamba kwamba nisilime pale wao walime kama walivyo waongea wanzangu kwamba walikuwa na kilimo cha bangi walikuwa na na wanataka kwamba ile eneo walichukua hiyo rao ndio walikuwa ma, na mawaso hayo sasa ili kunitoa pale ni kuniua maana mimi ndiye mzee ni mlimaji wa pale wa muda mrefu swala la kwanza tutatuliwa matatizo yetu ya, ya, ya hapo hususan mpaka wetu anaekana kwamba ukoje sawa la kwanza hilo la pili tusinyang'anywe mashamba yetu yale mashamba tunanyang'anywa yamekuwa kama ni zawadi ya viongozi unapokuja pale tarafa ya nyingi unaahidiwa una kwamba kuna ardhi hapo kinacholimwa ni hiki zawadi kama tulivyosema kwamba zawadi yako ni hii kama ni milioni 50 kama ni milioni 20 sisi tunabaki hivi kwa sababu silaha tumenyang'anywa shamba tumenyang'anywa sasa kwa maana hiyo tunaonekana sisi ni watu yatima tusiyotambulikana kauli yetu ilikuwa imekuwa ni tupu ambaye haina maneno mazito tunakatwa tunauao sisi tunazungumza kwa maneno bila kutoa hera lakini yani bila kuchangia kitu chochote kama mchango. Kwa jina naitwa John Nyamboge Ntora. Ni mkazi wa kijiji cha Matongo. Tukitafuta ni namna gani? Lakini gavana mmoja alisema hivi amewaruhusu watu wake kutembea na silaha wakilinda mashamba yao. Kesho yake ndio 
mwanajamii akauawa kwa mapanga hayo sasa kwa jitihada hizo inadhihirisha wazi kwamba wanatiwa kiburi na na, 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 na viongozi wao na kusema governor una maana gani governor ni ni ni, ni, ni katibu tarafa anaitwa machangu alisema hadharani siwezi kusema ni uongo hadharani mbele ya mkutano ambao ulikuwa unatafuta ni namna gani tuweze kutatua mgogoro sana sana ni kwanja kuonyesha tu watu ambao wameathirika hasa hii ilikuwa ni kesi nyingine achana na hii ya ya mrito na mipaka jinsi ilivyo mimi e, tu, tu, tumalizie ni kwenda kuonyesha nimeandaa makala maalum ya hiyo kuonyesha namna ambavyo watu bado kilimo kinaendelea mfano cha mirungi na mambo mengine kama hayo kuna makala maalum itakuja hapa hapa kwenye agenda 2020 haya ni sema maoni ya wananchi hapa nasema miradi ya elimu e, kiasi gani e, fedha e, zimetolewa ahadi ya iganana sekondari kwa nini haijatimiza hadi leo na waliahidi wananchi ulimsikia mbunge wa tarime mjini akimkumbusha mbunge alipoona mwongozo haya wamejenga vituo saba vya afya kwa maana yake ya tarime wamejenga vituo saba vya afya hospitali ya wilaya Nyamwaga barabara za Nyamwaga sekondari nyingi na shule za msingi e, huko nyuma wakiwa mbunge na almashauri ya vijijini akiwa sisemu alishindwa E, anasemaje juu ya hilo huyu anazungumza hivyo hivyo vituo vya afya amesema ni zahanati na sio vituo vya afya na kwa kuwa kipo kimoja tu lakini waziri mkuu alisifia uadilifu alimasha uliongozwa na chadema anasemaje juu ya hilo haya huyo mwingine anasema hivyo anasema <coughs> mjadala <laughs> mzuri sana alisinyanda na kupongeza na naibu waziri e, katika mjadala huo e, hongera sana mheshimiwa naibu waziri <laughs> kaa mbali nyanda mkuri ya huyo anaweza akapiga panga mtu <laughs> Aya <laughs> sema mheshimiwa mwito wa Itara amekwepa swali lako juu ya msimamo wake kwenye huo mgogoro alitoa huo msimamo jinsi ulivyo aya wengine nasema asante mtozi aya nakushukuru sana sema e, mheshimiwa naibu waziri atueleze e, kuhusiana na barabara za ukonga hapa mimi naishi ukonga azijajengwa kama ahadi yake jinsi ambavyo alisema atatupitishia barabara za mitaa leo hoi kabisa anaitwa Marwa aya mbona watu wa sisi mwakija hapo e, nyanda e, una mimi <laughs> sijabeba mtu hapa aya bana naambiwa mimi nakubeba bana aya sijabeba mtu bana aya mtu ameka kwenye kiti cha e, <laughs> aya anasema naitwa Charles Kibamba niko Morogoro mheshimiwa kubali uh, kubali Morogoro mimi mpaka kama hii huwa inakuwa ni vuru ya siasa wakati mwingine wananchi wananyang'anywa ardhi viongozi wanashuhudia hiyo anatakiwa afuatilie vizuri na atagundua anasema yeye anasema ni mtu wa tarime kwa nini anatumia nguvu kubwa kujitangaza kwao nani ameshawahi kuonyesha e, anafika nyumbani kwake kwa mkewe na watoto anaanza kuambia mimi ndio baba kwa nini anatumia nguvu sana kujitambulisha wakati ni kwao labda tuanzie hapo ah tuachane na hiyo labda tuendelee na nyingine Aya mwingine anasema eh, eh, sawa 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 maoni mengine haya yanaingilia na tazama message nyingi sana zinaingia anasema uh, kipindi kizuri sana nyanda eh, eh, na mheshimiwa naibu waziri na wafuatilia hapa kutoka Mbeya mjini asante sana mtangazaji hongera sana huyo mheshimiwa muita E, anaenda tarime vijijini e, kufanya fujo kwenye jimbo la upinzani wala hajawekwa ndani. Kwa nini hajawekwa ndani? Anauliza hivyo. Aya, huyu anasema um, kumekuwa na ongezeko la wanafunzi wengi kupitia mpango wa serikali mzuri wa elimu bila malipo. Hivyo kufanya walimu kubebeshwa mzigo mkubwa sana. Lakini walimu wapo hawatosh. Serikali inasemaje imeajiri wakati bado kuna upungufu mkubwa sana wa walimu hasa vijijini kiwemo tarime vijijini. Haya, karibu sana. <coughs> Kwanza mimi nikushukuru. Mm. Kitu ambacho huyu anauliza swali kwamba msimamo wangu ni mgogoro. Mm. Mimi siwezi kuwa na msimamo wa kuleta madhara haya. Ah, haya mbotu mimi. Ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali. Mm. Na ndio maana akasema uh, vyombo vya usalama mm. na vya uchunguzi mm. vifanye kazi. Na hata mgogoro wao unaendelea kama kuna watu wanahusika. Eh, the best way ni kutafuta namna ya kuwajua mm -hmm. na washukurikiwa kwa kweli. Mm -hmm. Mtu kama yule ya Sebi angekuwa anatunza familia yake ana mm -hmm. mkono 
e, na nimekutajia huko nyuma mm -hmm. kuna wakati ilifika ulikuwa wengi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine mm -hmm. na nimeongea na wazee wengi wanataka wanataka amani pale talime mm -hmm. sisi kama watu wa talime wakati mwingine sifa na upewa sio nzuri sana mm -hmm. sema wakati mwingine tunasoma wakati wewe hao wanapigana hai maneno yatajwa bita kwa mimi niko rais wa mlimani mm -hmm. kwa mtu akija unapokuwa unazungumza na wanafunzi wenzako baada ya kuita mwita mkikwa mm -hmm. bwaitara anakuleta mlenchoka mtimbaru mungurumi na vitu vya namna hiyo mm -hmm. kitu ambacho kwa kweli sio sawa sawa mm -hmm. kuna dhani katika hili ambalo hili ni fundisho lakini mimi nimeshauri hivi mm -hmm. kama mimi nimesema mm -hmm. siwezi kwenda kutoa msimamo mwezi nipo wapi nipo wapi mm -hmm. nachotaka vyombo vifanye kazi yake mm -hmm. na kama kuna watu kwa namna yoyote wanachochea mm -hmm hili jambo mm. hawa watu kwa kweli wanapaswa kuchukuliwa hatua mm. ni watu ambao sio watu wema mwenyekiti wa CCM mkoa alisema wapo viongozi sasa mwenyekiti wa CCM mkoa uh, anajua saidia mm. vyombo mm. na mimi nimemsikia sta tv kipindi kile mm. amesema wapo viongozi eh nimesema ni jambo dahisi mm. kwa sababu nyanda mm. nikwambie mm. mambo ya hali ya haja mm. sio muombe ya kukurupuka mm. ninachosema kama kuna mtu ana taarifa zozote mm. vyombo vyetu vifanye kazi mm. tujue nani amechochea wapi mm. nani amependisha jambo ili tusiende kwenye jambo hili mimi nachotaka tusiende kwenye makovu haya mimi na msimamo na, na simama na serikali kwenye hili kwa sababu serikali imeshatoa mwelekeo sasa hiyo za shida hiyo kama mwelekeo hiyo nginje nginje eh nina video moja nataka hakuna mtu hakuna moja nataka kuonyesha hapa hakuna mtu hakuna mtu akushinda serikali na video nataka kuonyesha hapa ninajiendelea kushauriana nataka kuonyeshe nacho nani anachochea nacho sema kwa mimi nachosema mm. ikidhibitika yes, sio yes, serikali iko wazi imesema hiyo kitu nenda huwezi kuisimama mm. serikali naomba nisikilize mimi sisemi serikali serikali ah. inashatoa msimamo wao wana taarifa mm. naomba naomba sikilize vizuri kwa mm. jambo hili na mimi nikusihi mm. usifanye uchochezi mm. nisikilize vizuri mm. katika lipi sasa sikilize nachosema katika lipi siku na taarifa zipo mm. si ndio mm. ambapo naibu waziri amesema sikilize labda tusema naibu waziri sio serikali mimi nachosema serikali si imesema Serikali sina vyombo. Mm. Tutafanya kazi hiyo. Mm. Sawa? Kama wana taarifa zote zifanyo kazi, mm. ninachosema mimi, mm. serikali haijawahi kushindwa mm. na haiwezi kushindwa. Mm. Na hakuna mtu mmoja ambaye anaye akapindisha ukweli na serikali imesema imejiridhisha mm. kwamba jambo hili linapaswa kufanya hivi. Mm. Akaja mtu anaita waitara au nani akapendisha. Mm. Haijawahi kutokea na itatokea. Tena serikali ya umri ya 5. Mm. Ninachosema tuvute subira. Mm -hmm. Jambo hili litashughulikiwa vizuri kweli. Mm -hmm. Tumeshauriana, tumewasiliana na vyombo vipo kazini. Mm -hmm. Hata haya yanaendelea hapo. Mm -hmm. Tutajue mmoja baada ya mwingine. Serikali na mkono mrefu nyanda. Mm -hmm. Mimi nilichosema mimi, nilichomia ni kwamba katika umri huu mm -hmm. kwa kipindi hiki mm -hmm. leo tena tuanze kuanza kurushana mishale na mikuki. Mm -hmm. Hatuwezi kuentertain hivi biashara kwa kweli. Mm -hmm. Na hasa kigundu kama kuna mtu kwa maslahi binafsi yeye sio mesaje jamii pana yeye ndo anafanya hilo haitafanyika kwa vyombo vipo kazini mmm muda sio mrefu sana ili jambo lijulikana na hiyo kazi itafanyika vizuri zaidi msaidie hatutaki kuwa na lakini kwanza ni kujibu hapa na hoja zimetolewa hapa kwanza hakuna vituo saba vya afya talimi vijijini eh nachojua pale kuna kituo cha afya cha 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 mliba sawa na hospitali ya mashauri ambayo sisi kama tamisemi tena mimi nani niona hapa tumetoa maelekezo hospitali mwaka ifunguliwe kwa sababu ni eneo ambalo huduma ipo mbali ili mambo mengine yakiendelea kufanywa kazi na tukaipo sajili kuna zahanati ziko zimejengwa zaidi ya miaka kumi na zifahamu kwa majina nimefika nimefanya ziara ya kwanza kabisa na bwazi walemeka kina mama tukubaliana kwamba angalau tupeleke hata manesi tuanze kupata huduma zile ndio ndogo za kawaida Mm. Huduma kubwa inatolewa pale Nyamwanga na na Talima mjini. Mm. Na sehemu nyingine inaenda Shirati. Mm. Kwa kuna vituo vya pesa. Anasema kwamba kuna hati unajua halmashauri kufanya vizuri. Mm -hmm. Kuna fakta nyingi sana. Kuna vigezo vingi kimoja tu cha kwamba kuna matumizi bora hawezi kutosha. Tuna hali hizi halmashauri zipo 185 bwana Nyanda. Mm. Zipo chache ambazo zimekuwa na shida. Na kweli ni kwamba hata usimamizi pia wa kuboresha za na, eh, uh, matumizi ya fedha ni sehemu ya serikali ya mwaka tano mm -hmm. kuna fedha ilikuwa zinakusanywa kwenye mashauri zile mashine wanazima mm -hmm. mtu anapewa mashine ya kusanya fedha mm -hmm. anayezima anageuza kwa simu leo tumenunua post mpya mm -hmm. zaidi ya 7 na mbili za kisasa mm -hmm. ambazo hata kama hakuna umeme hata ukizima ukiwasha unapata data zile fedha zimepatikana kuna watu wamewajibishwa mm -hmm. kwa kuona kuna halmashauri inakuwa na hati safi kuna mkono wa serikali mm -hmm. 
tunafuatilia tunasimamia ndio maana wakati mwingine hata ni mashauri ile unakuta unamsimamisha paka wakufugenzi wako watu wamesimamishwa kazi hawa sio madiwani ni watendaji msimamo wa serikali na msimamo wa rais ndio mm. mambo yamefanya sasa fedha isimamiwe vizuri watu wanaogopa kuwajibishwa huko mm. nyuma sasa msemi ni kwa shamba la bibi na hata msemi kwa jumla serikali imebadilika kwa ni jambo la jumla lakini bado kuna vitu vingine vingi vinabasa kufanyika katika eneo hili ili kupata huduma kwa wananchi. Sora la madarasa mm. kwa upungufu ni romo sikira mahali. Mm. Lakini tunasema ni kwamba mapato yale ya mashauri tuna maelekezo kwamba fedha asilimia 40 iende katika makusano iende kwenye miradi ya maendeleo. Mm. Hayo ni maelekezo ya serikali. Kwa hata mimi napokuwa nafanya ziara Mheshimiwa Rais waziri akifanya ziara mm. eh, naibu waziri au katibu mkuu au naibu katibu mkuu au mkurugenzi wa elimu moja hapo ya kazi anaoangalia ni je fedha ambazo zimekusanywa kutoka kwa wananchi zimekusanywa sahihi kiasi gani je asilimia 40 imeenda kwenye miradi ya maendeleo mimi nakushukuru sana vitu vingi vya kuangalia moja hapo nikwambia hapa mm. mimi sijawahi kutumia nguvu eh, kujitangaza talimi mm. wao hao wanaotuma message wanatumia nguvu kunijadili <laughs> mimi kama hivyo nimetoka tu nyumbani mheshimiwa <laughs> <ili laughs> pale wamekuwa ni agenda mimi nakushukuru sana mheshimiwa kwa hiyo si tumia nguvu na, 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 na mimi sana. historia mm. nimerudia hapa niseme mm. historia mimi nimeisha tamani mm. na hicho sema hapa sio watu wanaumia nini mm. mimi nimesema mimi ni mtiadia maskini sio mgombea mm. chama kinafuata taratibu mm. tunaenda kwenye mitakato kusema kwa mjibu wa kanuni ya CCM na katiba na kanuni za maadili sio kosa mimi nakushukuru sana nimetangaza nia kwamba ni miongoni mwa hao mm. na mimi nimetamani kuwa mbunge wa Tarime akiwa mm. moja tangu 2008 mm. 2010 mm. na sasa nimesema mm. ikiwezekana sawa isipowezekana nitakuwa mpiga debe wa chama cha mapinduzi ila msimamo wangu nitaomba e, e. kura za ZCM iwe mvua mchana mm. kwenye jua mm. Yule mvua inanyesha. Alisha sema tukutane talima vijiji vya 2020. Mimi na kushirikisha karata yangu. Mm. Sasa mambo mengine ya chama ina kuja. Ikitokea mm. tutakutana hapa nikiwa mbunge wa talima vijijini na haya na zungumza kwa pamoja. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa asante sana. Mdo umeisha. Mdo umeisha. I see. Vipi? Ulikuwa na jambo limesaidia moja jambo kweli. Kwa sekunde. Kwa sababu mimi nikushukuru kutuita hapa. Ndio. Na vipindi vinasaidia sana watanzania kupata mambo. Na ni muda tu mfupi. Jambo langu la mwisho ni kwamba mimi ninachotaka mm. matamani yangu ni kwamba Karime naejua mimi mm. eneo langu nilipozaliwa kwa watu wenye ujasiri mm. wenye nguvu za kufanya kazi mm. haya mambo haya tulionyesha haya mambo haya mm. haya mambo na mambo na mimi niseme watu wenye mwongo wanisikie vizuri kama ndugu yao mm. mgogoro hii watu wa Bureki wanisikie vizuri mm. kwa ndugu yao mm kwa kule wanisikia vizuri kwa ndugu yao kama, kama kuna kijana mm. kama kuna kijana wa kikulia mm. iwe ni maskini au tajiri iwe amesoma au hajasoma mm. au mwanamke au mwanaume au mzee au kijana anaweza akashabikia watu wanataka wewe harusi nyando unatoka hapa Mwanza mm. unaenda Nyamongo unakuta kuna mtu amekata mkono mm. yani Mnyamongo kamkata mkono mnyabasi mm. lakini haya ni majina tu ya baba na mama mke mdogo mkubwa lakini hawa ni wakulia mm. ndugu wa damu moja mm. unakuta kuna mtu ambaye mm. hana jicho kwa, kwa sekunde kwa sababu kuna mtu anguisha sana mimi naomba tu kwamba mm. Serikali kwa upande wetu mm. tumeshaliana vizuri mm. tutachukua hatua. Good Lakini man. wazee wa nyumbani mm. niombe wale wazee wa Kimira wa Nyamongo, mm. wazee wa Kimira zile kwa 13, mm. wazee wa Kimira wa Wege. Waombe vijana wetu wazee wa Chini jambo lilishe tuweze kufanya kazi na ndelevo. Sasa sana mheshimiwa mbunge wa Shimo Rais. Mheshimiwa mbunge wa Konga. Mheshimiwa mbunge wa Konga na naibu waziri wa Tamisemi mheshimiwa Mwita waitara ambaye tumezungumza naye mambo mengi sana hapa lakini nimefurahi zaidi mwishoni kuona remark yake hiyo ya kukataa migogoro hiyo sijui kama makuliga hiyo utanipata fursa hiyo basi na hapa nyegezi stand na ninyi mparekebishe basi pajengwe basi e, mkurugenzi kibamba na watu wa Tarula ba, barabara ime nyegezi stand imekuwa kama dimbwi sasa na mazingira mabaya nimeenda huko nimeangalia basi uwajibikaji na ahadi dhidi ya wananchi E, pamoja na kwamba stand hii ni, ni, ni ya muda lakini gari hazingii huko nyingine na nini mfanye hivyo asante sana hivi mm. ni nyuzi <tos>